ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் ஸ்ரீனி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் ஸ்ரீனி தமிழ் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் தீபாவளி டைமில் எப்போவுமே ஃப்ளிப்கார்ட் மட்டும் அமேசான் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு நல்ல நல்ல ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த வருஷமும் வர இருபத்தெட்டாம் தேதி ஈவினிங் ஆரம்பித்து நாலாம் தேதி வரைக்கும் நடக்க போகுது ஸோ இந்த சே சேலில் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஆஃபர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா லாஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு டைமாக நான் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாக நான் வந்து இந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் நம்ம பொருள் வாங்கியிருக்கேன் நல்ல சீப்பான ரேட்டில் கம்மி ரேட்டில் கிடச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பேங்க் நல்ல ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க லாஸ்ட் டைமே கொடுத்தது இந்த டென் பர்சன்ட் ஆஃபர் அப்படிங்கிறது இப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு கார்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா டோட்டல் பர்ச்சேஸோடைய ரேட்டை டச் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கும்போது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டில் பொருள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நல்ல நல்ல ஆஃபர்ஸ்லாம் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகி அக்டோபர் நாலாம் தேதி வரைக்கும் முடிய போகுது ஸோ இந்த ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபரில் நம்மளுக்கு ஆக்சிஸ் மட்டும் ஐசிசி பேங்க் வந்து பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆஃபரில் இன்னும் நிறையா இந்த கிரேசி டீல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் வரப்போகுது ஸோ இந்த ஆஃபரில் நம்ம பொருள் வாங்கும்போது ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் நம்மளால் வாங்க முடியும் இதில் மொபைலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டிவி வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி எந்த பொருள் வாங்கினாலும் நம்ம சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இந்த சேல் வரப்போகுது எந்த மாதிரி பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குதா அந்த பொருளை இப்போயே நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அதனுடைய ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நிறையா ப்ராண்ட் இருக்குது அதில் சர்ச் பண்ணி எந்த ப்ராண்டு நான் வாங்க போகிறோம் அதில் எத்தனை கேஜியில் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேல் வரும்போது அதனுடைய ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஆஃபர் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதை பை பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் ஆஃபரை விட்டதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆஃபர் பெஸ்ட்டாக இருக்குது எந்தெந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் பெஸ்ட்டான ஆஃபர் எது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வீடியோ பண்ணலாம் அமேசான்லேயும் கிரேட் இண்டியா ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து நாலாம் தேதி அதே டைமில் விடுறாங்க ஆனால் இந்த டைம் அமேசானில் எஸ்பிஐ கார்டோடைய ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்ட் ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ளஸ் போனஸ் ஆஃபர் போனஸ் ஆஃபர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய மொத்த ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது டிவி மொபைல் இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து ஒரே ஆர்டராக போடுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆர்டருடைய வேல்யூ ஒரு அமௌண்ட் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அந்த மாதிரி அந்த வேல்யூ டச் ஆச்சுன்னா இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் போனஸ் ஆஃபராக கொடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இருபது பர்சன்ட் நம்மளுக்கு ஆஃபர் பேங்க் ஆஃபரே கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் மட்டும் அமேசான் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமுக்காக எப்பயும் விற்கிற ரேட்டை விட அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொமோஷன் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டன்ட் பே பண்ணால் அதுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஒரு நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்திருந்தோம் ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்போத்து ரேட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ரேட்டு வந்து முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா அந்த ரேஞ்சில் விற்றுட்ருக்கு ஸோ லாஸ்ட் டைம் தீபாவளி டைமில் நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தோம் இது வந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இதனுடைய ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ முப்பத்தி மூணாயிரத்து ஐநூறுரூபா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்ட் எப்படி வாங்கினோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆர்டரில் இதில் வந்து லிஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து முப்பத்தேழாயிரத்து அறநூறுரூபா அதில் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து முப்பத்தி மூணாயிரரூபா ஸோ அதில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபா வந்து இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் ஆஃபரை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா கிடச்சிது இதில் இன்ஸ்டன்ட் பே பண்ணால் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடச்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்டர் வேல்யூ நாற்பதாயிரம் டச் பண்ணும்போது எகைன்னு ஒரு பத்து பர்சன்ட் கிடச்சிது ஸோ இப்படி
அப்போ என்ன உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதே தான் ஆன்லைனில் எடுக்கும் போதும் ஸோ கம்பெனியாக தான் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுது அவங்களே அவங்களோட டெக்னீஷியன் யூஸ் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நாமளும் அதே சர்வீஸ் சென்டருக்கு தான் போக போகிறோம் அதனால் ஆஃப்லைனில் வாங்குறதுக்குலாம் கேரண்டி வாரண்டிலாம் இருக்கும் ஆன்லைனில் வாங்கினா அதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது சேம் ஆஃப்லைனில் என்ன விற்கிதோ அதே பொருள் தான் ஆன்லைனில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைம் வந்து இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் வந்து ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ஸோ இந்தியாவில் இருக்க எல்லா லோக்கல் டீலர் மட்டும் செல்லர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சேர்ந்து அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்க ஆஃபர் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சேல் ஆகுது இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் எங்களுக்கு சேல் ஆகலைன்னு ஆனால் அது கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் செல்லிங் பையிங் நடக்காதனால தான் இப்போ ஃபினான்ஷியல் லெவலில் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் கவர்மெண்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் செல்லிங் பையிங் நடந்தால் தான் அவங்களுக்கு டேக்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆஃபரை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணுறது வாய்ப்பு இல்லை நல்லாவே அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ நல்ல பொருளாக வாங்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் நல்ல பொருள் எந்த பொருள் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற வீடியோவில் நம்ம அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் நன்றி வணக்கம்